హాయ్ అండి నేను మీ రాజేష్ తెర వెనుక కథలు కొత్త ఎపిసోడ్కి స్వాగతం ఇప్పటి వరకు మన షోకి కొంతమంది దర్శకులు వచ్చారు ఇప్పుడు టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్కి తన గ్లామర్తో గ్రామర్ నేర్పిన దర్శకేంద్రుడు వచ్చారు సో రాఘవేంద్రరావు గారితో అన్నమయ్య తెర వెనుక శేషాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం గురువుగారు నమస్కారం సార్ గోవింద గోవింద సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తెర వెనుక కథలకి అన్నమయ్య విశేషాలు చెప్పడానికి టైం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్ మీకు తెలుసు మనము లాస్ట్ టూ డేస్ బ్యాక్ అనుకున్నాం బట్ లక్కీగా వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులతో శనివారం కుదిరింది ఈరోజు శనివారం కుదరటం అన్నమయ్య జయంతి రాబోతుంది అన్నమయ్య రిలీజ్ డేట్ రాబోతుంది అవును సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్నమయ్య తెర వెనుక విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు మీ మొదటి సినిమా బాబు గురించి ఓ రెండు విషయాలు ఏమైనా చెప్పండి సార్ మీరు అసలు డైరెక్షన్ వైపు ఎలా వచ్చారు ఏంటి అనేది అంటే మొదటి నుంచి నాకు మెడ్రాస్లో పెరగటం వలన మా ఫాదర్ డైరెక్టర్ అవ్వటం వలన సినిమాలు చూస్తూ మేము కూడా డైరెక్టర్ అవ్వాలనే కోరిక ఉండేది అందుకనే కాలేజీ అగ్గొట్టు కూడా సినిమాలకు వెళ్ళేవాడు అనమాట ఇప్పుడు తమిళ సినిమాలు ఎక్కువ చూడటం ఆ తర్వాత తెలుగు సినిమాలు ప్రీవ్యూ వేసినప్పుడు పిలిచేవాళ్ళు అనమాట ఓకే నా పీయూస్ అయిన తర్వాత మా ఫాదర్ పిలిచి నన్ను మా బ్రదర్ని ఇద్దరిని అడిగారు మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ ఏమైనా చదువుకోవాలనుకుంటున్నారా లేదంటే నేను మటుకు డైరెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను మా బ్రదర్ ఏమో చదువుకుంటాను అనమాట అయితే డైరెక్షన్లోకి వచ్చేమని చెప్పారు పీయూసీతో నేనేమన్నా అంటే కాదు నేను మినిమం ఒక డిగ్రీ సంపాదించి అప్పుడు వస్తాను కె రాఘవేంద్ర బిఏ అనేది ఉండాలి దానికి కారణం ఏంటంటే అప్పుడు అంత పోటీ లేదు ఏం లేదు ఒకవేళ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వకపోతే ఆల్టర్నేటివ్ మా ఫ్రెండ్స్ ఉద్యోగం అడగాల అడగాలన్నా ఏమి అడగాలన్నా కూడా కనీసం డిగ్రీ ఉండాలి కదా పైగా మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ బాగా రిచ్ పీపుల్ చాలా మామూలు స్టేజ్ నుంచి తర్వాత నాన్నగారు డైరెక్ట్ అయిన తర్వాత కొంచెం కొన్ని ఫెయిల్యూర్స్ దాంట్లో చాలా కష్టాలు పట్టడం స్కూల్కి నడిచేయాల్సిన పరిస్థితి ఇవన్నీ ఫేస్ చేసాయి అనమాట అదే రోడ్లో మళ్ళీ డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత కార్లో వెళ్తున్నప్పుడు అనుభూతే వేరు దిగి నుంచి పుట్టడమే కార్లో గోల్డెన్ స్పూన్తో పుట్టడం కాకుండా సో ఎప్పుడైనా కష్టాలు అనుభవించిన తర్వాత ఒక సక్సెస్ చూస్తేనే దాని వాల్యూ తెలుస్తుంది అనమాట అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసిన ప్రొడ్యూసర్స్ అందరూ నా ఇంట్రెస్ట్ చూసి మ్యూజిక్ మీద కానీ నాకు దీని మీద కానీ నా ఇంట్రెస్ట్ చూసి తప్పకుండా నేనే డైరెక్షన్ ఛాన్స్ ఇస్తాను అది ఇది అనేవారు కానీ అనుకోకుండా మా ఫ్రెండ్స్ ఏవిఎం సేజరు ఏఎల్ కుమార్ అని ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు నన్ను ఎంకరేజ్ చేశారు అనమాట ఫస్ట్ మేము డైరెక్టర్ అని చేస్తాం నేను అని ఇప్పటికీ నేను ఎక్కడ చెప్పినా కూడా ఫస్ట్ మా ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్కి కృతజ్ఞతలు చెప్తాను అనమాట వాళ్ళ సినిమా ఫీల్డ్కి సంబంధం లేకపోయినా కూడా ఫస్ట్ పిక్చరే చాలా పెద్ద పిక్చర్ తీయాలి అని వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయబట్టి బాబు అని చాలా అప్పటికి చాలా టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ ఫస్ట్ పిక్చరే అంత పెద్ద సెట్ వేసాడు ముగ్గురు హీరోయిన్స్ సోవన్ బాబు మంచి భూమిలో ఉన్నాడు సోవన్ బాబు సోవన్ బాబు కూడా చాలా బిజీగా ఉన్నా కూడా అస్టెంట్ డైరెక్టర్గా నా వర్క్ అంతా చూసి నువ్వు చే చేయి రాగంద్రా చేయగలవు అని చెప్పేసి పాపం బిజీగా ఉన్నా కూడా తను డేట్స్ అడ్జస్ట్ చేసి ఇచ్చాడు వాణిశ్రీ లక్ష్మి అరుణాయరాణి అలా మొదలైంది జర్నీ అనమాట సో మొదటి సినిమా విశేషాలు అవి అక్కడి నుంచి ఇప్పటి వరకు దిగ్విజయంగా సాగింది మీ మీ యాత్ర దిగ్విజయంగా సాగడానికి బాబు ఏంటంటే రిలీజ్ అయినప్పుడు మంచి పేరు వచ్చింది రెండో వారంలో జీవన్ జ్యోతి విశ్వనాథ్ గారిది పడేటప్పటికి నాకు విశ్వనాథ్ గారి పిక్చర్ అంటే నా పిక్చర్ కన్నా ఇష్టం అసలు జనరల్గా సినిమా యావరేజ్ అయింది అప్పటి వరకు సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్న సినిమా యావరేజ్ అయింది జీవన్ జ్యోతి వచ్చేసరికి ఇది డ్రాప్ అయింది కొద్దిగా జీవన్ జ్యోతి వచ్చేటప్పుడుగా దాన్ని సరదాగా అంటా ఉంటాను అందులో పెద్ద హిట్ సాంగ్ ఉంది జూ 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 అని జూ 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 ఆ పాట రాగానే నా థియేటర్లో జనం అందరూ ఇందులోకి వెళ్ళిపోతారని మా మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోయింది అనమాట నెక్స్ట్ జ్యోతి తీసే ముందు నేను అనుకున్నా ఒకసారి వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి రావాలి ఓకే కొండ మీదకి వెళ్ళి పిక్చర్ స్టార్టింగ్లో గడ్డం పెంచుతాను పిక్చర్ అయిపోయిన తర్వాత గడ్డం తెస్తాను అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు అప్పటి నుంచి ప్రతి పిక్చర్ ముందు గడ్డం తీయటం అయిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడే గడ్డం అవటం అనమాట ఇప్పటి వరకు ఇన్ని ఏళ్ళ నుంచి నలభై ఆరు ఏళ్ళకి అదే జరుగుతుంది ఇప్పుడు పిక్చర్లు గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి ఎప్పుడు వీలుంటే అప్పుడు చేస్తాం అనమాట సో అలా వెంకటేశ్వర స్వామికి నాకు అక్కడ నుంచి మొదలైన కనెక్షన్ ఓకే సార్ అన్నమయ్య విశేషానికి వస్తే ఈ సినిమాను ముందుగా ఆత్రేయ గారు అనుకున్నారు అన్నమయ్యని చేద్దామని కథతో 
తర్వాత జంధ్యాల గారు కూడా అనుకున్నారు జంధ్యాల గారు అయితే కొన్ని సాంగ్స్ రికార్డింగ్ కూడా చేయడం జరిగింది కట్ చేస్తే ఆ అదృష్టం మీకు దక్కింది మీతో ఆయన డైరెక్ట్ చేసుకోవాలని వెంకటేశ్వర స్వామి స్క్రిప్ట్ రాయించుకున్నట్టు ఉంది ఇదంతా సో అది ఎలా జరిగింది సార్ ఆ ప్రాసెస్ అంతా ఇప్పటికి ఎవరు అడిగినా కూడా అదే చెప్తాను అన్నమయ్య రావటం నాకన్నా ముందు చాలామంది ట్రై చేశారు అందులో ఈవెన్ విశ్వనాథ్ గారు బాపు గారు కూడా ట్రై చేశారు నాకన్నా గ్రేట్ డైరెక్టర్ వాళ్ళిద్దరు అన్న ఫీలింగ్ వాళ్ళకు కూడా చేయలేకపోవటానికి బహుశా ఇన్నేళ్ళు వెంకటేశ్వరస్వామితో నాకున్న కనెక్షన్కి నా కోసం వదిలిపెట్టాడా అనిపించింది అనమాట లేకపోతే అదర్వైజ్ కాకపోతే ఒక మంచి క్రెడిట్ ఏంటంటే బాపు గారు విశ్వనాథ్ గారు ఎప్పుడు నువ్వు తీయటమే మంచిదే ఇంద్ర రాఘందరో మేం తీసినా కూడా ఎంత బాగా తీసేవాళ్ళం కాదు బాగా తీసేవాళ్ళం కాదంటే ఏంటంటే గ్రేట్ పీపుల్ ఒరిజినల్ సబ్జెక్ట్ని డివియేట్ చేయకుండా చేస్తారు నేను కొంచెం లిబర్టీస్ తీసుకుని ఆ క్లైమాక్స్ కానీ ఇవి కానీ కొంచెం డెమటైజ్ చేయటం వలన కొంచెం ఆ యొక్క డ్రామా బాగా పండింది అనమాట కొంచెం అద్భుతంగా వచ్చింది సో ఆత్రేయ గారు అయితే ఆయన డైరెక్షన్ చేద్దాం అనుకుని రాసుకున్నారు కూడా అన్నమాయ రైటర్ భారవ్ గారు ఆత్రేయ గారు పిలిస్తేనే ఆయన దగ్గర వర్క్ చేశారు శిష్యుడు కాబట్టి శిష్యుడు కాబట్టి ఒకసారి జన్మమిత్రుడు గారు చెప్పారు మాట భారవ్ గారి దగ్గర అప్పటికి సుదర్శన్ భట్టాచార్య ఆయన పేరు ఓకే అక్కడ హరికథ చెప్పేవాడు కొండ మీద భారవ్ గారు చాలా అద్భుతంగా చెప్తారు ఆయన దగ్గర కథ ఉంది అన్నమయ్య కథ ఒకసారి వినండి అన్న నాకు అప్పటి వరకు ఐడియా లేదు అసలు విన్నాను ఒక అరగంట సేపు చెప్పారు ఇక కుర్చీలో కూర్చొని వింటుంటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత భక్తి భావంతో నేల మీద కూర్చొని వింటాం మొదలుపెట్టాను ఆ తర్వాత మరి దీన్ని ఏం చేశానంటే ఒక పదివేలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చి ఇది ఎవరో తీరు ఎందుకంటే చాలామంది తీద్దాం అనుకున్నా నేను తీస్తాను ఎప్పుడు తీస్తాను ఏంటో నాకు ఉంచండి అని చెప్పి పెట్టాను అనమాట ఒక అడ్వాన్స్ ఇచ్చి పెట్టాను అంతే అంతే ఆ తర్వాత దర్శన రాజు గారు ఆయన కొంచెం బోర్డులో ఉండటం భక్తుడు భక్తుడు మా పిక్చర్లు కూడా చాలా చేశాడు అనమాట ఆయన తెలిసి ఆయన వచ్చి మనం చేద్దాం అని చెప్పారు నాగార్జున గారు ఈ ప్రాజెక్ట్లోకి ఎలా వచ్చారు స్పెసిఫిక్గా అన్నమయ్య పాత్రకి ఆయననే చూస్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి మీరు అంటే ఆ టైంలో ఆయన కొంచెం గ్లామర్ సినిమాలు కమర్షియల్ సినిమాలు ఎక్కువ చేసుకొని వచ్చారు కేవలం ఆ క్రియేటర్ అంతా దర్శన రాజు గారిది దర్శన రాజు గారు చెప్తాం అన్నప్పుడు నాగార్జున ఎలా ఉంటాడంటే అంటే ముందు కాసేపు ఆలోచించిన తర్వాత నాకు గుర్తుకు వచ్చింది ఎవరేసినా కూడా కంపారిజన్ వస్తుంది ఆల్రెడీ నాగేశ్వర గారు విప్పనారాయణ కానీ తుకారాం కానీ జయదేవ్ కానీ కవి క్షేత్రయ్య అని క్షేత్రయ్య కాళిదాసు ఓకే చాలా చేశారు భక్తుల పాత్రలు నాగేశ్వర పాటలు చేశారు పదర్ తర్వాత వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా చేస్తున్నాడు అనేది ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది అనుకున్నాం అలాగే నాగేశ్వర గారు భక్తుడిగా చేసిన ప్రతి సినిమా హిట్ సూపర్ డూపర్ హిట్ ఆ టైంలో మీడియా మట్టుకు చాలా డౌట్స్ క్రియేట్ చేశారు చాలా డౌట్స్ క్రియేట్ చేశారు గ్లామర్ బాయ్ నాగార్జున అంటే గ్లామర్ సాంగ్స్ తీసే కమర్షియల్ సినిమా తీసే రాఘవేంద్రరావు ఇదేంటి ఫైటింగ్ చేసే సుమన్ వెంకటేశ్వర స్వామి ఏంటి సో ఇలా అన్నీ ఉంటే అప్పుడు ఏం చేశారంటే ప్రొడ్యూసర్ మేము ఏమనుకున్నాం అంటే టిల్ ది ఫినిష్ ఆఫ్ ది పిక్చర్ మీడియా సమావేశాలు పెట్టకూడదు లాస్ట్లోనే పెట్టాలి తప్ప ఎందుకంటే తర్వాత చాలా ఆలోచించాను ఎవరు ఎవరెవరు వేసే క్వశ్చన్లకి ఇప్పుడు మేసం తీసేసి కూడా చూసాం చూస్తే అంత కరెక్ట్గా అనిపించలేదు సరే ఆలోచించాను ఎవరైనా క్వశ్చన్ వేస్తే ఆ రోజుల్లో అన్నమైన చూసిన వాళ్ళు రెఫరెన్స్ పూర్తి రెఫరెన్స్ ఎవరి దగ్గర లేదు సిరల మీద ఉంది తప్ప పైగా ఎందుకు ఉండకూడదు అనటానికి ప్రస్తుతం వాళ్ళు అన్న స్వామీజీలు అందరూ కూడా జై శ్రీమన్నారాయణ అనే స్వామీజీలు అందరూ కూడా గెడ్డం మేసం ఉంది సో ఎవరైనా విమర్శకులు అడిగితే మటుకు వాళ్ళకు ఉన్నప్పుడు మనం ఇందులో పెట్టడంలో తప్పే ఉంది అనే సమాధానం ఉండాలి ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నాం బట్ లక్కీగా ఎవరో దాని జోలికి రాలా చూసిన తర్వాత సార్ నాగార్జున గారిని అనుకున్నారు ఆయనకి కథ చెప్పడం జరిగింది ఆయన ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఏంటి అన్నమయ్యగా మీరు చేయాలన్నప్పుడు అసలు ముందు చాలా అప్పుడు థియేటర్ కట్టకముందు ఒకటి కాటేజీలో ఉండేవాడు నేను మెడ్రాస్ నుంచి వస్తూ ఉండేవాడు అనమాట నాగార్జున ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ కథ పీరియడ్ కథ విన్నాను 
రిఫండ్ నువ్వు చేస్తే బాగుంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవార్డు మటుకు వస్తుంది కమర్షియల్గా ఎంత సక్సెస్ అవుతుందో చెప్పలేను కానీ అవార్డు మటుకు వస్తుంది అని చెప్పి ఆ రూమ్లో భారవ్ గారిని నాగార్జున కూర్చోబెట్టి నేను బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళి కూర్చున్నాను కథ అయిన తర్వాత పిలవండి అని ఒక గంట అయిన తర్వాత పిలిచారు లోపలికి వచ్చినప్పటికే నాగార్జున కళ్ళు ఎరబడిపోయింది బాగా ఎమోషనల్ ఉండేటప్పటికి బయట గారు మీరు అవార్డు అన్నారు ఇది కమర్షియల్గా కూడా పెద్ద హిట్ అవుతుందని చెప్పాడు అనమాట ఓకే మీకు అప్పటి వరకు కమర్షియల్గానే చిన్న డౌట్ ఉండేది అవార్డు వస్తుంది మంచి సినిమా అవుతుంది అనుకున్నారు కానీ ఆయన బాగా బాగా అనుభవాల పోయాడు డెఫినెట్గా అందరూ చూస్తారు పెద్ద హిట్ అవుతుందని నేను అనుకున్నాను నాగార్జున కాన్ఫరెన్స్ మటుకు మొదటి నుంచి అండ్ బాగా డెడికేటెడ్గా చేసాం దాని మీద పడుకోవటం కానీ ఈ కానీ కానీ సార్ నాగార్జున గారి తర్వాత వెంకటేశ్వర స్వామిగా ఎవరిని తీసుకోవాలనేది పెద్ద ఛాలెంజింగ్ ఈ సినిమాకి సంబంధించి మీరు సుమన్ గారి కన్నా ముందు ఒక టైంలో బాలకృష్ణ గారితో చేయించాలి అనే డిసిషన్ కూడా ఏదో అనుకున్నారు ఒక మాట అనుకున్నారు బాలకృష్ణ అనుకోలేదు కానీ కమలాసన్ అయితే ఎలా ఉంటుందని అడి అడిగి చూసినట్టు ఉన్నారు నరసింహరాజు గారు అడిగినట్టు గుర్తు నాకు అయితే ఇప్పుడే ఎందుకనో దేనికో కుదరల ఆ తర్వాత నాకు ఐడియా వచ్చింది గెటప్తో మనం నాగార్జున అనేది కాంట్రవర్సీ అయినప్పుడు ఆ కాంట్రవర్సీని కూడా ఓవర్కమ్ చేయాలంటే ఇంకో కాంట్రవర్సీ ఉండాలి సుమన్ కళగా ఉంటాడు అని సుమన్కి చెప్తే సుమన్ ఆశ్చర్యపోయాడు అసలు అండ్ అతను చాలా కమిటెడ్గా చాలా లివేషనల్గా ఇప్పటికీ చాలా భక్తిభావంతో చేశారు చాలా మీరు కానీ భార్య గారు కానీ స్క్రిప్ట్ నలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆయన విని ఏంటి సార్ జోక్ వేస్తారా అని అడిగారంట కదా సో నమ్మలేదంట ఆయన వెంకటేశ్వర స్వామి పాత్ర అయినా సరే ఎందుకంటే ఆయనకి కమర్షియల్ ఇమేజ్ ఉంది సో మీరు అదే నరేషన్ అలాగే రమ్యకృష్ణ కూడా ఎందుకండి ఇప్పుడు శుభ్రంగా అలా మూడు అలా పీడు మంచి మంచి కమర్షియల్స్ మ్యూజిక్ గర్ల్స్ చేస్తున్నారు ఈ భక్తులు ఈ పిలకలు ఇవన్నీ పెట్టుకుని రిస్క్ ఏమో ఆలోచించండి అని చెప్పింది అనమాట బట్ నాకు అమ్మాయి సూత్రధారులు కానీ దండుకొని ఇప్పుడు అమ్మాయి ఫేస్కి పెద్ద బొట్టు పెడితే వాడు శివగోమ ఎలా ఉందో పెద్ద బొట్టు పెడితే పెద్ద బొట్టు పెట్టి అమ్మాయి చాలా యాప్ట్గా ఉంటుంది అని చెప్పి అమ్మాయిని కన్విన్స్ చేసి తర్వాత రెండో మరీ పెద్ద వేషం కాదు కదా అయినా ఈక్వల్ కనుక కస్తూరిని తెలియ చేసింది బట్ తీస్తున్నప్పుడే వాళ్ళు వాళ్ళ మనసులో ఉన్న డౌట్స్ పోయి బాగా బ్రహ్మానందం వెళ్ళైతే కలగంటి కలగంటి పాటప్పుడు త్రూఅవుట్ వెనక ఫాలో అవుతూ వాళ్ళు ఒక తన్మయత్వం చెంది షార్ట్ టర్మ్ గానే అందరూ అట్లా కూర్చుని చాలా అద్భుతం డైరెక్టర్ గారు చాలా మంచి ఫీలింగ్ వస్తుంది అన్న అందరిలో భక్తిభావం నింపేసారు షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడే వచ్చేసింది అండ్ నాగార్జున కళ్ళు ఒకటి బాగా చాలా పవర్ఫుల్ లైఫ్ కదా జీవితంలో ఒక పెద్ద వరం లాంటిది అనమాట ఎన్టీ రామారావు నాకు అడుగు నాడు ఇచ్చి నా కమర్షియల్ లైఫ్కి అంటే టోటల్ లైఫ్కి ఆయన నాకు గురువు గురువు దేవుడితో సమానం నాకు రామారావు ఇక భక్తిభావం దీంట్లో నాకు ఒక కొత్త బాటకి వాళ్ళ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ అంత గొప్పగా చేయలేకపోతే నాకు అంత పేరు వచ్చేది కాదు అలా నాగార్జునకు కూడా నేను చాలా సార్లు మేము ఒకళ్ళనొకళ్ళు థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటా ఉన్నాం వరుసగా ఆ పిక్చర్ చేయటం రామదాస్ చేయటం సాయిబాబా చేయటం నమో వెంకటేశ్వర చేయటం ఆయన ఈజీగా నాగార్జున నేను ఏమన్నా చెబితే ఆయన మెంటల్ ఏదో ఉందో చేస్తారు అని నమ్మకం ఆ పిక్చర్స్తో అలా వచ్చేస్తుందన్నమాట ఇప్పటికి అది తలుచుకుంటూనే ఉంటాం ఈ కాస్టింగ్ విషయంలోకి వస్తే మళ్ళీ మోహన్ బాబు గారిని కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్కి తీసుకున్నారు సారీ నరసింహరాయల పాత్రకి సో ఆయన ఎలా వచ్చారు ఆ పాత్రకి మోహన్ బాబు గారిని ఎలా దాని మీద పాపం బాలు అది వాళ్ళదో పాటలు రికార్డింగ్ అప్పుడు రాఘవ రాఘవ అంటే నేను చాలా క్లోజ్గా మాట్లాడేవాడు ఇద్దరం ఒకేసారి ఎంటర్ అయినట్టు అనమాట అస్టాండర్ట్గా కానీ చాలా అద్భుతమైన ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అది వాళ్ళు పాడిన తర్వాత ఆ ఫీలింగ్ అసలు బాలు పాటలు ఒక్కో పాట బాలు పాడిన విధానం చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి బ్రహ్మాండంగా తెస్తా అని నమ్మకం ఉంది అని చెప్పినాడు మోహన్ బాబుది చూసి కాపీ చూసిన తర్వాత ఎందుకు అది అది ఒక్కటే తీసేరా రాజులంటే సగల నరసింహరాజు అంటే చాలా అంటే మా ఇద్దరికి మంచి చిన్న ఆర్గ్యుమెంట్ సార్ సరదాగా చెప్తున్నాను బాలు మహానుభావుడు నువ్వు చూసావా రాజు రాజులకి ఎప్పుడు యాక్సిడెంట్ రచ్చి ఒకటి ఉంటుంది 
ఆమె ఒప్పడైనా కూడా ఆడియన్స్ తెలియదు కదా సినిమా అంతా ఒక టైప్లో వెళ్తుంది చిన్న ఎంటర్టైన్మెంట్ కొంచెం చిన్న ఇది కూడా వస్తుంది అయితే అప్ అండ్ డౌన్స్ లేకుండా సినిమా ఒకటే దీనిగా వెళ్ళకూడదు అని చెప్పేటప్పటికి కన్విన్స్ అయ్యాడు థియేటర్లో మట్టుకు మోహన్బాబు వచ్చేటప్పటికి అసలు ఒక్కసారి లేచిన సినిమా అప్పటి వరకు ఒకే దీంట్లో ఉన్నాళ్ళు నా ఓహా అంటాం కానీ రోజేత పాట కానీ చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేశాడు మోహన్బాబు ఆ క్యారెక్టర్కి మోహన్బాబు కాకపోతే ఆ బ్లాక్ బ్లాక్ చాలా డల్గా ఉండేది ఆ క్యారెక్టర్ సంబంధించి చిన్న విమర్శలు కూడా వచ్చాయి మీరు అన్నట్టు ఇందాక కామెడీ చేశారు ఆ పాత్ర లేదంటే ఒక శృంగార పాట పెట్టారు ఒక భక్తి భావ సినిమాలో వాళ్ళిద్దరికి ఒక డ్యూట్ పెట్టడం అవసరమా అని చిన్న విమర్శలు కూడా వచ్చాయి కొంతమంది దగ్గర నుంచి గొప్ప భక్తుడిని గొప్ప గాయకుడిని ముప్పై రెండు వేల సంకీర్తనలు రాసిన గాయకుడిని నా మీద కూడా రాయి అనాలంటే వాళ్ళు ఒక ఎక్స్టెంట్రిసిటీ ఉండాలి అసలు అటువంటి వాడు కూడా లాస్ట్లో మారిపోయి అన్నమయ్య గారి అది గొప్పతనం తెలుసుకొని తెలుసుకుని ఆ భక్తి భావం తెలిసి తెలిసి మా ఆయన డెత్కి లీడ్ ఇచ్చే పాట కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీగా జనరల్గా రాజులు అంటే మనం ఆయన చరిత్ర కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి కానీ పర్సనల్ లైఫ్లో కొన్ని ఎక్సెంట్రీ సీట్స్ ఉంటాయి జనరల్గా అది జస్ట్ అలా అనుకుని చేశాం అనమాట అలా అనుకునేవాడు తన మీద రాయమనేవాడు అది తన తప్పు తెలుసుకుని పత్రాలన్నీ రాగరేఖల మీద ముద్రిస్తానని చెప్పి చేసి ఆ లీడు ఎంత బాగా చెప్తాడు అసలు క్లైమాక్స్ లీడు మోహన్ బాబు చెప్పిన విధానం నా నాటి బతుకు నాటకము అని చెప్పి కంటిన్యూ అని చెప్పి టంగా తంతి తెగిపోతుంది తంతి తెగిపోయింది అక్కడి నుంచి లోపలికి క్లైమాక్స్ సో పాత్ర ఉపయోగపడింది బాగా ఖచ్చితంగా సో ఎవరు క్యారెక్టర్ వాళ్ళు అద్భుతంగా చేశారమ్మా అన్నమయ్య అనేది చాలా మంది రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఒక మూడు నాలుగు రోజులు చాలా నాగా తినేటి వేషం ఏంటి అని చెప్పి కారణం తర్వాత ప్రమోషన్స్లో బ్రహ్మ బ్రహ్మాందం కానీ భరణి కానీ వీళ్ళు కానీ నాగార్జున కానీ అందరూ ప్రమోషన్స్ జమిని ఒకటే ఉండేది అప్పుడు ఈటీవీ అక్కడి నుంచి అందుకుందో ఇక తిరుగులేదు అనమాట నేను ఆంధ్ర వెళ్ళినప్పుడు కూడా స్టూడెంట్స్ ఏమంటే అసలు అన్నమయ్య అనే తెలుగు పాటకే మొట్టమొదటి పాట రాసినాడు అనే విషయం మనకు తెలియనే తెలియదు అన్నమయ్య గురించే తెలియదు అలాంటిది మనకి తెలిపించారు అంటాం చాలా చోట్ల ఆ సీజన్లో ఇప్పుడు కూడా అప్పుడప్పుడు కొన్ని చోట్ల మెట్లు వస్తే గబుక్కుని ఎదురుగా ఎవరికైనా నన్ను చూశారంటే నమస్కారం పెట్టేసి కాలం నమస్కారం పెడతాను అన్నమయ్య ఏమో అన్నమయ్య అండి అది మొన్న మధ్య ఆంధ్ర వెళ్తే ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఒక అతను చెప్పాడు ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి అన్నమయ్య అంతర్యామి వినకుండా పడుకోలేదండి అన్నాడు అంటే అలా డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆ పిక్చర్ ఇప్పటికీ అది జమీన్లో వచ్చినా ఎవరు వచ్చినా కూడా మన ప్రొడ్యూసర్ కానీ వీళ్ళు కానీ చూసినట్టు ఉంటే రాఘేంద్ర చంపేశాడు ఎందుకు ఎంత ఏడిపిస్తున్నావు అని భరద్ భరద్వాజ్ అయితే అసలు కంపల్సరీ ఫోన్ చేస్తాడు చూసినప్పుడల్లా చూసినప్పుడల్లా ఎందుకు ఎంత ఏడిపించాను అన్నా అది మీకు కూడా కమర్షియల్గా ఎన్నో ఇండస్ట్రీట్లు గొప్ప గొప్ప సినిమాలు తీస్తారు కానీ అన్నమయ్య తీసుకొచ్చిన గుర్తింపు గౌరవం వేరు ఆ స్థాయి అన్నమయ్య యొక్క దీని తర్వాత అదిగో వాళ్ళది పాట తీసిన తర్వాత అప్పటికి స్టార్టింగ్ ఎప్పుడు ఉన్నారు మా ఫాదర్ ఫాదర్ ఫోటో అక్కడే ఉంటుంది ఎడిటింగ్ చేసి అనమాట అదిగో వాళ్ళది పాట ఎడిటింగ్ చేసింది చూసిన తర్వాత ఫాదర్ ఫోటో ముందు నుంచుని నాన్న ఈ సినిమా చూడటానికి మీకు లేరే అన్నమయ్య ఆల్బమ్ అనేది ఒక భక్తిరస్ ఆల్బమ్ ఖచ్చితంగా ఇప్పటికీ మీరు అన్నట్టు ఇందాక అన్నట్టు ఎన్నేళ్ళైనా ప్రతి ఇంట్లో ప్రతి గుడిలో వినిపించే పాటలు అవి ఆ ఆల్బమ్ లో ఇప్పుడు మీరు తస్మదీయ పాట గానీ ఏలే ఏలే గాని కొన్ని పెట్టారు మీరు సినిమాలు బట్టి తీసుకొని కొంచెం ఆ పాటలు సో ఆ దైవ భక్తి తా పాటలు వినేటప్పుడు ఈ రెండు అడ్డు తగులుతాయి చిన్న బ్రేక్ వేస్తాయి ఈ మోహన్ బాబు గారిది కూడా మీరు ఏమైనా అనుకున్నారా వద్దా పెడదామా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మోహన్ బాబు ఉండాల్సిందే అని ఆ పాట అది అది అనమ పాటలో లేదు ఆయన పాడుతున్న పాట ఏలే ఏలే అన్నమయ్య పాటే అదే అన్నమయ్య గారి పాట ఓకే కాకపోతే అది మరదల్లో మీద పిక్చర్ వేసిన విధానం కానీ మీరు అన్నట్టు ఇది మోహన్ బాబు గారి డ్యూయట్ కానీ కొంచెం బ్రేక్ వేసాయి భక్తి చేసిన విషయంలో బాగా సాటిస్ఫై చేసినట్టే ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఒకడిని మూడుగా ఉంచుకోవాలి 
అనుకోవటం అనేది కన్విన్స్ చేయటం చాలా కష్టం అవును సార్ చాలా టఫ్ జాబ్ అది ఫస్ట్ షాట్లోనే వాళ్ళిద్దరూ ఇటు గ్రగర తిరిగితే రెండు జైల్లో లాక్ అవుతాయి అవునండి అక్కడ నుంచి అతను అడుగులో అడుగులు వేసుకుంటూ వెళ్ళేటట్టు ఇవన్నీ చాలా మ్యాజికల్ చేశాను ఒక చోట ఈ అమ్మాయితో ఉంటే సేమ్ అమ్మాయితో కూడా ఉన్నాడు అంటే ఒకడి మీద ఒకళ్ళకి జనరల్గా ఇంకొక అమ్మాయితో ఉంటే అసూయ ఉంటుంది ఇద్దరికి అసూయ లేదు ఇద్దరు అతన్ని భర్తగా పొందాలనుకున్నాడు ఇది క్రియేట్ చేసింది మనం ఒక పాటలో కూడా ఈ రమ్యకృష్ణ గారు పాడుతూ ఉంటే కస్తూరి గారు వీణ వాయించడం కానీ అదంతా బ్యాలెన్స్ చేసి ఒరిజినల్ గా ఏంటంటే ముందు ఈ అమ్మాయిని చేసుకున్నాడు ఆ తర్వాత అమ్మాయిని చేస్తున్నాం అనమాట మనకు అవన్నీ లెంత్ ఎక్కువ అవుతాయి అని చెప్పేసి బిగిన లింక్ పెట్టాను అనమాట లింక్ పెట్టాను తొలి వాగ్గేయకారుడు కథ అప్పటి వరకు మీరు అన్నట్టు కొంతమందికే తెలుసు భక్తి భావంతో ఉన్న వాళ్ళకి అన్నమయ్య కీర్తనలు విన్న వారికి ఆయన గురించి తెలుసు కానీ ప్రపంచానికి మొత్తం తెలియజేశారు సో ఇలాంటి కథలు పిక్ చేసుకున్నప్పుడు సినిమాలు ఇవ్వట్టి తీసుకుంటే కొన్ని విమర్శలు వస్తాయి బేసిక్గా కాకపోతే ఈ సినిమాకి వచ్చేసరికి కొన్ని వచ్చాయి మీరు అన్నట్టు ఇందాక మీసాలు పెట్టడం ఏంటి ట్యాంక్ బండ్ మీద విగ్రహం చూసామని కొంతమంది లేదా అక్కడ మీసాలు ఉండవు కదా మీసాలు పెట్టారని సో మీరు ఇలాంటి సినిమా లిబర్టీస్ అనేది తీసుకున్నారు సో తీసుకునేటప్పుడు మీ డిసిషన్స్ ఎలా ఉండేవి ఆ సినిమా లిబర్టీస్ ఇంకేమైనా తీసుకున్నారు ఈ సినిమాకి సంబంధించిన ఒకటే నాకు మ్యూజికల్ చేయాలి క్లైమాక్స్ దేవుడు కూడా ఆయనతో పాడాడు అనేది తలుతుకుంటే ఇప్పటికి ఇది అసలు కళ్ళ కూడా జరగని విషయం కదా అండ్ అది విని నా పాట నేను అవట అనేది కానీ అయ్యే కాదు అని పద్మావతి వాళ్ళు పాడటం ఇవన్నీ అసలు తీస్తున్నప్పుడే లెవెన్ డేస్ తీసాం అది క్లైమాక్స్ తీస్తున్నప్పుడు అందరూ కళ్ళంలో నెళ్ళే తీస్తున్న పదకొండు రోజులు లిబర్టీస్ అంటే కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండాలని చెప్పేసి బ్రహ్మానందం అంటే ఆ రోజుల్లో ఎలా మాట్లాడతారు ఏంటి అనేది చెప్పడానికి మోహన్ బాబు క్యారెక్టర్ కానీ రోజా క్యారెక్టర్ కానీ స్వయంవరం చాలా మంది గురై మహోని ఇదని ఈ అమ్మాయిని చూడంగానే రోజా చూడంగానే సింహాసనం మంచి లేదు పరిగెత్తుకు వస్తాడు ఈ హిలేరియస్ గా తర్వాత బిగినింగ్ ఇంట్రడక్షన్ లోనే ఒక్కో రాజుని ఒక్కో పేరు చూపిస్తాం పొడుగు దేశం పొడుగు రాజు అని అలా ఏ పిక్చర్ కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండైరెక్ట్ గా అవుట్ ఆఫ్ ది వేళ్లకుండా పెట్టాలమ్మా నా బిలీఫ్ అది గ్లామర్ కానీ వీళ్ళకు కూడా ఎంత లిబర్టీస్ తీసుకోవటం ఏంటంటే దేవుడు అభిషేకానికి ఒక సౌందర్యానికి అంటే ఒక నాస్తికుడు భక్తుడుగా మారాలంటే ఇంత మ్యాజిక్ చేయకపోతే అవదు అవును సార్ సినిమా లిబర్టీస్ తీసుకోపోతే అవును అక్కడ గంధాలు పూస్తే ఈ అమ్మాయి నడువుకి గంధం పోయటం కానీ ఇటు కానీ ఇవన్నీ కాంట్రవర్స్ వచ్చినా కూడా అంత యాంటీగా ఉన్నవాడు ఒక్కసారి గుడి మీద బొమ్మలు చూపించి ఏమంటారు అంటే సృష్టి రహస్యం అంటారు అంటాడు అక్కడి నుంచి దేవుడు తన గుడిలో తన వెళ్ళటానికి వీరి కీరవాణి చేసిన అద్భుతమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ పాటలు కానీ కొన్ని దగ్గరలో ట్యూన్లు ఉన్నా కూడా తను చేసిన మ్యూజిక్ అది అసలు కీరవాణికి నాకు అదొక కీరవాణికి ఆస్కార్ అప్పుడే వచ్చినట్లు లెక్క నాకు నా లెక్కలో అవును సార్ సార్ అన్నమయ్య విషయానికి వస్తే చాలా మిరాకిల్స్ జరిగినాయి ఈ సినిమాని నేను పిక్ చేసుకోవడానికి రీజన్ కూడా అన్ని సినిమాల వెనక తెర వెనక కథలు ఉంటాయి కానీ అన్నమయ్య వెనకాల మహిమలు ఉన్నాయి వెంకటేశ్వర స్వామి మహిమలు ఉన్నాయి అప్పుడు యాంటీ తెలుగుదేశం కొండ మీదకి షూట్ వెళ్ళకూడదని కార్లు అడ్డం పెట్టేసి ఇది పెట్టేసి చేస్తే కూడా మేము ఏదో ఒక రూట్ లో వెళ్ళాం అది వాళ్ళది కొండ ఎక్కుతూ పడతాడు కోర్టులో గిట్లు అన్ని వేశారు సరిగ్గా మేము అది వాళ్ళది కొండ మీద రీచ్ అయ్యి ఆఖరి షాట్ తీసేటప్పటికి వచ్చింది అనమాట పర్మిషన్ ఎక్కడి నుంచి లేదని అయిపోయాక సరిగ్గా శిలాతావరణంలో నుంచి వెళ్ళబో అన్నమయ్య లోపలికి ఫస్ట్ ఎంటర్ అవుతాడు అనే షాట్ తీసిన తర్వాత సరిగ్గా ఆ పాట కోసమే ఆపాడు దేవుడు సో మీరు ఇందాక అన్నట్టు ఆ తిరుపతిలో షూట్ చేయడం అనేది వివాదం జరిగింది మీరేమో చంద్రబాబు నాయుడు గారు టీడీపీ వ్యక్తి అనే ఒక చిన్న ముద్ర ఉంటుంది ఇది అసెంబ్లీ వరకు కూడా వెళ్ళింది ఈ వివాదం అసెంబ్లీలో కూడా తిరుమలలో ఎలా పర్మిషన్ ఇస్తారు అని క్వశ్చన్ రైజ్ చేశారు ఫస్ట్ టైం బాబు కొండ మీద పర్మిషన్ ఇచ్చారు ఆ రోజుల్లో ఎప్పుడో ఏమి లేనప్పుడు ఇచ్చారు తర్వాత మానేశారు మాకు ఈవో కొత్తగా తెలిసానంటే అప్పుడు రెండో రోడ్డు వేస్తున్నారు అనమాట రెండు రోడ్డు వేసిన తర్వాత ఒక రోడ్డు నాకు ఇచ్చేసి షూటింగ్ చేసుకుంటా నేను సరిగ్గా మా పని అయిపోయిన తర్వాత పర్మిషన్ క్యాన్సిల్ చేశారు బాబుకి ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ మళ్ళీ అన్నమయ్య కూడా సరిగ్గా మా పని అయిన తర్వాత కొండ మీద క్యాన్సిల్ అంటే నాకు వెంకటేశ్వర స్వామికి ఉన్న అనుబంధం అదేనేమో అనిపిస్తుంది అనమాట 
ఈ రెండు నా ఫస్ట్ పిక్చర్ కట్టా జరిగింది అన్నమాయ కట్టా జరిగింది రేపు అన్నమాయ జయంతి సందర్భంగా మళ్ళీ ఒకసారి అన్నమాయని తలుచుకుంటాను అంటే స్వామి నాకు ఇచ్చిన గొప్ప వరంగా భావిస్తాను సరే ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నారు చాలామంది అడుగుతారు ఇంకా భక్తుల సినిమాలు ఉన్నాయి బట్ దాంతో బట్ ఖాళీగా మట్టుకు ఉండలేదు అనమాట ఖాళీగా ఉండకుండా కొన్ని మరి లాస్ట్ ఇయర్ పెళ్లి సందడని ట్వంటీ ఫైవ్ చేస్తారు అది కూడా అన్ని నాకు ఎందుకు కోయిన్సిడెన్స్ సరిగ్గా ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ తర్వాత శ్రీకాంత్ కొడుగుతోనే తీయాల్సింది ఇది మళ్ళీ శ్రీవేలు అన్న కొత్త మరి రిలీజ్ చేయటం ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ టాప్లో ఉంటాం అదొక అదృష్టం పది సినిమాలు చేస్తుంది ఇప్పుడు అండ్ ఇప్పుడు యాజ్ చేసి నేను ఆర్ట్ ఫిల్మ్ కానీ అద్భుతమైన ఎమోషన్ ఉన్నాను ఆ రోజుల్లో నైంటీస్లో జరిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న మారుమూల విలేజ్లో కొన్ని యథావత సంఘటనలతో గంగన్న శేఖర్ అని ఒక కెమెరామ్యాన్ డైరెక్టర్ అనమాట ఒక గైన్ చెప్పాడు సర్కారు నౌకరీ అని ఆ పిక్చర్ అనమాట పిక్చర్లో మన సింగర్ సునీత కొడుకునే హీరోగా పెట్టి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు చేస్తున్నాను ఆ సినిమా కూడా చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది సర్కారు నౌకరీ జూన్ జూన్లో రిలీజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు రీకార్డింగ్లో ఉంది అనమాట నేను బాగా సాటిస్ఫై అయిన సినిమా అనమాట రీకార్డింగ్ చేస్తున్నప్పుడే కొంచెం ఎమోషనల్గా ఉంటుంది అంటే కొత్త వాళ్ళతో అందులో క్యారెక్టర్స్ కనపడతాయి కానీ ఆర్టిస్టులు కనపడరు ఇప్పుడు జనరల్గా పెద్ద హీరో తెలియజేస్తా అంటే పెద్ద హీరో చేస్తా అంటే తెలుస్తుంది ఒక కొత్త వాళ్ళతో చేస్తున్నప్పుడు అంటే యాక్చువల్ క్యారెక్టర్సే కనపడతాయి అలా సర్కారు నౌకరీలో క్యారెక్టర్స్ కనపడతాయి అనమాట క్యారెక్టర్స్ ఆ ఎమోషన్స్ చాలా బాగా వచ్చింది పిక్చర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు బాగా ప్రొడ్యూసర్గా నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉన్నాయి మధ్యలో ఒక ఐదు ఆరు రోజులు వెళ్ళి కొంచెం చిన్న చిన్న సీన్స్ ఏమైనా ఉంటే చేసి వచ్చాను తప్ప బట్ శేఖర్ అనే అబ్బాయి చాలా బాగా చేశాడు కొత్త మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి అవకాశం ఇచ్చాం శ్రీలేఖ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేస్తుంది ఓకే కృష్ణారావు గారు అని క్రో ప్రొడ్యూసర్గా అంటే ఆయన సినిమాకి సంబంధం అయితే సరదాగా ఆయన చేద్దాం అనుకుంటే మిద్దరం కలిసి చేస్తున్నాం అనమాట జూన్లో రిలీజ్ అవుతుంది సర్కారు నౌకరి అది కాకుండా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఒకటి పెట్టాను కేఆర్ఆర్ వర్క్స్ అని అందులో ఏంటంటే నేను మధ్య షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చూస్తుంటే మనకు కూడా కొన్ని ఐడియాస్తో షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీసిన వాళ్ళని కొత్త కొత్త వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసినట్టు ఉంటుంది చాలా బాగా చేస్తున్నాను కొత్తగా వచ్చేవాళ్ళు ఈ మధ్య రెండు మూడు పిక్చర్ రెండు మూడు చేశాను ఇప్పుడు ఒక ఐదు ఆరు ఉన్నాయి ఇప్పుడు కేరళ బస్లో ఆల్రెడీ ఒక ఐదు నెలలు సరిపడా మ్యాటర్ ఫోన్ చేసాను సో వర్క్ చేస్తూ ఉంటామే నాకు రిలాక్స్ చేయాలి అనమాట హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది కనుక ఓపికున్నంత వరకు సినిమా 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 దానికి సంబంధించి అట్లాగే ఆర్కే టెలివిజన్ షో తరపున సీరియల్స్ ఫస్ట్ సీరియల్ శాంతిని అవసరం రాజమౌళితో స్టార్ట్ చేసాం అవును సార్ ఇప్పటికి సీరియల్స్ దొరుకుతున్నాయి చూస్ సీరియల్స్ ద్వారా ఒక రోజుకు ఒక మూడు వందల మంది నాలుగు వందల మంది భోజనాలు చేస్తూ ఉంటారు సో మనకు కూడా ఏంటంటే రిటైర్ అయిన ఫీలింగ్ రాదు సీరియల్స్ కూడా మనం మన కథ అంటాం అంతే కదా సార్ ఓకే చేయటం ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో బై గాడ్స్ గ్రేస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ వెల్ అండ్ నీ తెరవానకు కథల గురించి కూడా విన్నాను చాలా బాగా వస్తున్నాయి నేను కొన్ని చూశాను కూడా అండ్ థ్యాంక్స్ అన్నమయ్య సంద పర్టికులర్గా అన్నమయ్య రిలీజ్ సందర్భంగా అన్నమయ్య జయంతి సందర్భంగా చేయటం ఇంకా సంతోషంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సార్